আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এন্ড আসল ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ার এবং বিবিএস পাস কোর্স থার্ড ইয়ার অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এবং অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়ানের পার্ট বি থেকে আসা একটি ম্যাথ সমাধান করব এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার ইকুইটি এই চ্যাপ্টারের উপর আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার ফিফটিন এর আগে আমরা চোদ্দোটা ক্লাসে এই চ্যাপ্টারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করেছি একেবারে বেসিক কনসেপ্ট থেকে শুরু করে আর এনইউতে এবং এই ডিইউতে আসা বিভিন্ন ম্যাথ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ম্যাথ আমরা সমাধান করে দেখি এই চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ ক্লাস আমরা ইউটিউবে ফ্রি করে দিয়েছি যাতে সবাই ক্লাসগুলো করতে পারে তো দুই হাজার একুশ সালে পার্ট বিতে যে ম্যাথটি এসেছিল সেই ম্যাথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাথ এবং খুব সুন্দর একটা ম্যাথ তো আশা করি এই ক্লাসটি দেখলে তোমাদের এই ম্যাথের সম্পর্কে কনফিউশনটা কেটে যাবে এবং এই টাইপের ম্যাথগুলো যদি ভবিষ্যতে পরীক্ষা আসে তোমরা সহজে অ্যান্সার করতে পারবা এই চ্যাপ্টারের উপর আমাদের একটি ইন্টারেক্টিভ শিট রয়েছে সেই শিটটার ডাউনলোড লিঙ্কটা আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা চাইলে এই শিটটা ডাউনলোড করে কপি করে ওই শিটের প্রত্যেকটি ম্যাথের পাশে প্রত্যেকটি ম্যাথের পাশে থাকা কিউ আর কোডটি স্ক্যান করে তোমরা চাইলে এই ক্লাসগুলো দেখে ফেলতে পারো তো এই শিটটার আমি একটা ডাউনলোড লিঙ্ক তোমাদের সাথে দিয়ে দিব আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা পেয়ে যাবা সেটা ডাউনলোড করে তোমরা স্ক্যান করে ক্লাসগুলো দেখতে পারবা আর আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগে তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা আমাদের ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা যদি আমাদের কাছে অনলাইনে পড়তে চাও তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করে তোমরা আমাদের অনলাইন কোর্সে ভর্তি হতে পারো সেখানে তোমাদের ফাইনাল এক্সামের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমরা সহায়তা করব এই সামনা তো চলো আজকে আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আজকে আমরা যে ম্যাটটি সমাধান করব সে ম্যাটটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলা আস দ্য আউট আউটস্ট্যান্ডিং ক্যাপিটাল স্টক অফ দ্য এডনা মিলে কর্পোরেশন কনসিস্ট অফ টু থাউজেন্ড শেয়ার অফ হান্ড্রেড পার বেড এইট পার্সেন্ট ফিফার অর্থাৎ এডনা মিলে কর্পোরেশনের দুই হাজার শেয়ার আছে প্রতিটা শেয়ারের একশো টাকা মূল্য আট পার্সেন্ট ফিফার ডিভিডেন্ড দিতে হয় এমন শেয়ার আছে টোটাল দুই হাজার শেয়ার একশো টাকা করে এটা হচ্ছে ফিফান শেয়ার অ্যান্ড ফাইভ থাউজেন্ড শেয়ার অফ টাকা ফিফটি পার বেলো কমন স্টক এবং কমন স্টক আছে পাঁচ হাজার শেয়ার পঞ্চাশ টাকা করে তার মানে আমরা যে কোম্পানির ম্যাথ করতেছি সেই কোম্পানিতে দুই হাজার শেয়ার আছে একশো টাকা করে তার দুই হাজার শেয়ার একশো টাকা করে হলে দুই লাখ টাকা হয় তার মানে তার ফিভার ক্যাপিটাল হচ্ছে দুই লাখ টাকা আর পাঁচ হাজার শেয়ার আছে পঞ্চাশ টাকা করে যেখানে পঞ্চাশ পাঁচ হাজার গু পঞ্চাশ আড়াই লক্ষ টাকা হয় আড়াই লক্ষ টাকার কমন স্টক আছে এখন আমাদের বলছে কি ইনস্ট্রাকশনে বলা আছে এজিউমিং দ্যাট কোম্পানি হ্যাজ রিটার্ন আর্নিং এজিউম দ্যাট কোম্পানি হ্যাজ রিটার্ন আর্নিংস টাকা নাইনটি থাউজেন্ড কোম্পানির রিটার্ন আর্নিংস আছে নব্বই হাজার টাকা অল অফ হুইজ টু বি পেড আউট ডিভিডেন্ডস এবং এই নব্বই হাজার টাকা পুরোটাই ডিভিডেন্ড হিসেবে পে করা হবে অ্যান্ড দ্যাট দ্য ফিভার ডিভিডেন্ড ওয়ার নট পেড ডিউরিং দ্য টু ইয়ার্স প্রিসিডিং দ্য কারেন্ট ইয়ার বিগত দুই বছর ধরে চলতি বছরের আগের দুই বছর ধরে কোনো ফিফার ডিভিডেন্ড পেইড করা হয়নি স্টেট হাউ ওয়াজ ইস ক্লাস অফ স্টক শুড রিসিভ আন্ডার দ্য ফলোইং কন্ডিশন নিচের এ এবং বি এই কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে ফিফার স্টক কত ডিভিডেন্ড পাবে আর কমার্স স্টক কত ডিভিডেন্ড পাবে সেটা আমাদের দেখাতে হবে তো এখন আমরা দেখি কন্ডিশনগুলো কি কি বলা হচ্ছে দ্য ফিফার স্টক ইজ নন কিউমুলেটিভ এই ফিভার স্টকটা যদি নন কিউমুলেটিভ হয় অ্যান্ড ফুললি নন পার্টিসিপেটিং অর্থাৎ ফিফার স্টকগুলো যদি নন কিউমুলেটিভ হয় নন পার্টিসিপেটিং হয় বি নম্বরে বলছে ফিফার স্টক ইজ কিউমুলেটিভ অ্যান্ড ফুললি নন পার্টিসিপেট ফিফার স্টকটা যদি কিউমুলেটিভ হয় অর্থাৎ কিউমুলেটিভ হয় এবং নন পার্টিসিপেটিং হয় তাহলে কোন শেয়ারটা বা কোন শেয়ার হোল্ডাররা কত টাকা পাবে ডিভিডেন্ড থেকে সেটা আমাদের দেখাতে হবে তো আমাদের আর দুই তিন প্রায় তিন বছর আগে আমরা এর কিউমোটিভ নন কিউমোটিভের একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম সেটা সম্ভবত ক্লাস নাম্বার টেন এই ক্লাস নাম্বার টেন দেখলে তোমরা এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ধারণা পাবা তো চলো আজকে আমরা এই ম্যাপটাই সমাধান করি যদি তোমাদের এই সম্পর্কে আরও ক্লিয়ার জানতে চাও তাহলে দশ নম্বর ক্লাসটা তোমরা করলে আরও সহজেই বুঝতে পারবা এখন আমরা এই কন্ডিশন অনুযায়ী আমাদের ডিভিডেন্টটা বন্টন করব তো আমরা রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানে লিখেছি If the FIFAR stock is non-cumulative and non-participating. Non-cumulative means that the FIFAR stock is not a FIFAR stock. And non-participating means that the FIFAR stock is not a FIFAR stock. The FIFAR stock is not a FIFAR stock. The FIFAR stock is not a FIFAR stock. The FIFAR 
তার ডিভিডেন্ডটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্লাস কমন স্টক কত পাবে সেটাও আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখন চলে আস চলো আমরা দেখি যে কিভাবে এই জিনিসটা আমরা ওকে উপস্থাপন করব। আমরা প্রথমে ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সাবার ইন একটা ছক কাটলাম এখানে ব্যালেন্সড অ্যামাউন্টটা দিলাম এখানে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ডিভিডেন্ড ফিভার স্টক কত পাবে কমন স্টক কত পাবে তার জন্য আমরা একটা গড় কাটলাম এখন আমরা প্রথমে লিখে নিই আমাদের যে ডিভিডেন্ট আছে আমাদের টোটাল ডিভিডেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে কত নব্বই হাজার টাকা এই নব্বই হাজার টাকা আমরা এখানে লিখে নিব টোটাল ডিক্লার ডিভিডেন্ট নব্বই হাজার টাকা এবার যেহেতু এই ফিফার স্টকটা নন কিউমুলিটি তার মানে সে পূর্বের কোনো ডিভিডেন্ট পাবে না শুধু চলতি বছরের ডিভিডেন্টটা পাবে তো চলতি বছর তার মূলধন কত তার মূলধন হচ্ছে দুই হাজার শেয়ার একশো টাকা করে দুই লাখ টাকা এই দুই লাখ টাকার এইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট শুধু ফিফার স্টক পাবে তার এখানে আমরা কারেন্ট ইয়ার ডিভিডেন্ট অফ ফিফার স্টক হোল্ডার দুইশো দুই হাজার অর্থাৎ ষোলো হাজার টাকা ফিফার স্টক পাবে এই ডিভিডেন্ট থেকে তাহলে নব্বই হাজারের মধ্যে ষোলো হাজার টাকা যদি ফিভার স্টক নিয়ে যায় তাহলে থাকে কত চুয়াত্তর হাজার এবার দেখতে হবে এই ফিভার স্টকটা পার্টিসিপেটিং না নন পার্টিসিপেটিং এখানে বলা আছে নন পার্টিসিপেটিং যদি নন পাস পার্টিসিপেটিং বলা থাকে এই চুয়াত্তর হাজার টাকা অর্থাৎ ফিভার স্টককে ডিভিডেন্ট দেওয়ার পর যত টাকা থাকবে সব কমন স্টক পাবে এই জন্য এই চুয়াত্তর হাজার পুরো টাকাটাই আমরা কমন স্টককে দিয়ে দেবো যেহেতু নন পার্টিসিপেট পার্টিসিপেটিং হতো তাহলে এই যে এইট পার্সেন্ট ফিভার স্টক নিছে কমন স্টককে এইট পার্সেন্ট দেওয়ার পর বাকি টাকাটা আমরা মূলধন অনুপাতে ভাগ করে দিতাম আমাদের দশ নম্বর ক্লাসে এগুলো আলোচনা করা হয়েছে তো এখন এই চুয়াত্তর হাজার টাকা এখানে চলে আসবে কমন স্টকে কেন এটা নন পার্টিসিপেটিং বলে তারপর আমরা যোগ করে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল নব্বই হাজার টাকার মধ্যে ফিভার স্টক পাবে ষোলো হাজার আর কমন স্টক পাবে চুয়াত্তর হাজার এবার আমরা চলে যাই রিকোয়ারমেন্ট বিতে রিকোয়ারমেন্ট বিতে কী বলা আছে ইফ দ্য ফিফার স্টক ইজ কিউমুলিটিভ অ্যান্ড ফুললি নন পার্টিসিপেটিং এই ফিফার স্টক যদি কিউমুলিটিভ হয় আর যদি নন পার্টিসিপেটিং হয় তাহলে কী হবে তাহলে দেখো কী করতে হবে আমাদের আমরা সামারিটা দেখলাম টোটাল ডিভিডেন্ট হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা এখন ফিফার স্টক টোটাল তিন বছরের ডিভিডেন্ট পাবে যেহেতু কিউমুলিটিভ অর্থাৎ বিগত বছর যে ডিভিডেন্টগুলো সে পায়নি চলতি বছর সে ওই বিগত বছরের ডিভিডেন্ট সহ নিতে পারবে এটাই হচ্ছে কিউমুলিটিভের সত্য তো এখন আমরা প্রথমে প্রিভিয়াস ইয়ার ডিভিডেন্ট অফ ফিফার স্টক হোল্ডার এই যে আগের দুই বছরের ডিভিডেন্টটা দিয়ে দিয়েছি ষোলো হাজার গুণ দুই সমান বত্রিশ হাজার টাকা এই বত্রিশ হাজার টাকা পূর্বের ডিভিডেন্ট পাইছে এবং চলতি বছরের ডিভিডেন্টও সে পাবে এবার এই নব্বই হাজার থেকে বত্রিশ হাজার বাদ দিলে থাকে কত আটান্ন হাজার এখান থেকে চলতি বছরের ডিভিডেন্টটা পাবে তো চলতি বছরের ষোলো হাজার টাকা ডিভিডেন্ট হিসেবে পাওয়ার পরে এবার বাকি থাকে কত বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এবার আমাদের দেখতে হবে ফিভার স্টকটা কি পার্টিসিপেটিং না নন পার্টিসিপেটিং তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও নন পার্টিসিপেটিং বলা আছে তো এখানে যেহেতু নন পার্টিসিপেটিং বলা আছে তার অবশিষ্ট যে ডিভিডেন্টটা থাকবে এটা কমন স্টকে দিয়ে নিতে হবে সরাসরি তাহলে কমন স্টকে দিয়ে দেওয়ার পর তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আটচল্লিশ হাজার টাকা পাবে ফিভার স্টক আর কমন স্টক পাবে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা যদি কিউমুলেটিভ ফিভার স্টক হয় সেই পূর্বের ডিভিডেন্টগুলো পেয়ে যায় আর যদি নন কিউমুলেটিভ হয় তাহলে পূর্বেরটা পায় না শুধু কারেন্ট ইয়ারের ডিভিডেন্টটা পায় আর পার্টিসিপেটিং বললে ফিভার স্টক যত পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট নেয় কমন স্টকও তত পার্সেন্ট নেওয়ার পর বাকিটা মূলধন অনুপাতে ভাগ করতে হয় আর যদি নন পার্টিসিপেটিং বলে তাহলে অবশিষ্ট যত ডিভিডেন্ট থাকবে পুরোটাই কমন স্টককে দিয়ে নিতে হবে আশা করি তোমরা এই ক্লাসটা দেখে এই টপিকসটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য